estamos numa aldeia histórica, estamos dentro das muralhas de Castelo Rodrigo. O castelo é medieval, do século XI, XII. Estamos rodeados de história de monumentos. A aldeia é encantadora, é muito bonita e estamos numa região fantástica. A menos de uma hora temos cinco aldeias históricas. Estamos perto do Val do Coa, do Douro Internacional, do Douro Vinheteiro. Estamos a pouco tempo de Salamanca, da Reserva da Faia Brava. Temos natureza, temos paisagem. Por isso temos aqui uma mistura de muito interessante. Pretendemos que as pessoas se sintam em casa como em casa de um amigo. Cada período em que fomos construindo e ampliando, esse período reflete-se na, na própria casa, na decoração dos quartos, na, na disposição. Por isso, a primeira casa é uma casa que está no meio da aldeia, tem um pátio rodeado de casas, tem mais madeiras. Quando ampliamos aqui em cima, temos a vista, já não estamos no centro da aldeia, nós temos a vista, que é a parte espetacular. E então a vista é favorecida. Cada espaço torna-se diferente pelas suas características, pelo momento em que apareceu. Temos os enchidos, temos o borrego, temos carne ótima, temos os pratos tradicionais, temos uma série de iguarias que são muito boas. Os enchidos são uma maravilha. Vinhos a acompanhar que correspondem ao mesmo nível e temos doçaria também local. A partir de Castelo Rodrigo nós temos uma grande rota, que é a grande rota das aldeias históricas, GR22, e temos ainda, a partir de Castelo Rodrigo, duas pequenas rotas, são circulares, que demoram cerca de três horas a, a fazer. É ótimo, a pessoa não tem que ir de carro, sai, faz o percurso, regressa tranquilo, é, e é muito bonito. Temos os passeios de burro, somos produtores de burros de raça mirandesa. Temos uma, uma parceria com uma empresa que faz passeios de bar no Douro. O barco é ótimo, os passeios são tranquilos e é muito, muito agradável uma pessoa desfrutar. -te.